வணக்கம் ஃப்ரெண்ட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் வந்து பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல் மற்றும் கல்வி செய்திகள் வந்து வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இரண்டாவது இயல் இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வேளாண்மை பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த பதினோராம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாடத்தை நீங்கள் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த நுழையும் முன் அப்படின்றது இருக்கக்கூடிய செய்தியவும் கடைசியில் கற்பவை கற்ற பின் அப்படின்னு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இரண்டையுமே படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னம்னா அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இதில் நுழையும் முன் அப்படிங்கிறதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனித உயிர்கள் வாழ அடிப்படையாக விளங்குவது வேளாண்மை அதனால் உளவு உலகிற்கு அச்சாணி என்று வள்ளுவரும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு பாரதியாரும் போற்றுகின்றனன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பாடத்தில் வந்து இயற்கை வேளாண்மையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இயற்கையிலிருந்து விலகி மண்ணுக்கும் மண்ணில் வாழும் உயிர்களுக்கும் ஊறு விளைக்கின்ற நிலை மாறவும் இயற்கை வேளாண்மை புதுப்பொழிவு பெறவும் வலியுறுத்துகிறது இவ்வுரை இவ்வுரை பகுதின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன பகுதி அதாவது முக்கியமானதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இதை நீங்கள் பாடம் நடத்தும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க இதில் முக்கியமான கண்டென்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனைமரம் அதாவது நம்ம இயற்கை வேளாண்மையை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையில் நமக்கு பலன் தரக்கூடியது மனி மண்ணிற்கு இயற்கையாகவே நமக்கு நன்மையை செய்யக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனைமரம் சொல்லலாம் இந்த பனைமரம் என்பது தமிழ்நா தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில மரம் இந்த கேள்வியை வந்து மூணு விதமாக கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் சிறுகுறிப்பு வரைகன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா பனை மரம் சிறுகுறிப்பு வரைகன்னு கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாங்கன்னாலும் இந்த பனை மரத்தையும் சிறப்பை பற்றி எழுதணும் பனை மரம் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டோட மாநில மரம்னு சொல்லலாம் பனங்கொட்டையை வந்து மூன்று அடிக்கு மூன்று அடி இடைவெளி விட்டு தான் நட்டு வைக்கணும் கிட்டத்தட்ட இது பலன் தருவதற்கு பதினோரு ஆண்டுகள் ஆகும் அடுத்தது அதிலே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பனை வளர பெரிய அளவிற்கு தண்ணி தேவையில்லை ஏழு ஆண்டுகளில் வந்து பதினோரு ஆண்டுகளில் வந்து காய்க்க தொடங்கிடும் இது ஏழு ஆண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அவர் சொன்னதுபடி நட் அது நட்டு வச்சு நான்கு ஆண்டுகள் இன்னும் பலன் தரதுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும் பனை மரம் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய கற்பக விருட்சம்னு சொல்லுவாங்க ஏழைகளின் கற்பக விருட்சம்னு சொல்லுவாங்க சிறந்த காற்று தடுப்பானாக பயன்படக்கூடியது அப்படிங்கிற மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கை வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வேளாண்மையை பற்றி நமக்கு கூறியவர் ஜப்பான் அறிஞர் மசானபு புகோகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி இந்த இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஜப்பான் அறிஞர் மசானபு புகோகா ஆயிரத்தி ஆண்டு ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த பனை மரத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு கூட்டு பொருள் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தெரியுமா அப்படிங்கிறதுல கொடுத்துருக்காங்க பனை மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பதநீரிலிருந்து பனங்கற்கண்ணு கருப்பட்டி போன்றவற்றை தயாரித்து விற்பதன் மூலம் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் இவ்வாறு ஒரு பொருளை மேம்படுத்தப்பட்ட மாற்று பொருளாக மாற்றுவதை மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் என்று அழைக்கின்றன மதிப்பு கூட்டு பொருள்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருளை மேம்பட்ட ஒரு பொருளாக மாற்றுவதற்கு தான் என்ன அப்படின்னா மதிப்பு கூட்டு பொருள் என்று பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி வந்து ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி எழுதினவர் ஜப்பான் அறிஞர் மசானபு புகோகா இதிலேயே சென்ற ஆண்டு பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜப்பான் அறிஞர் மசானபு புகோகா கூறிய ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காரு ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள் உலகிற்கு சொன்னவர் மசானபு புகோகா அந்த அஞ்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைக்கோலை மடக்கி உழுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் பருவம் வந்தவுடன் நீரை தேக்கி உழுதல் வேண்டும் உழும்போது தொழுமுறம் இடம் வேண்டும் மேலே கொடுத்துருக்காங்க கீழே மாற்றி அன்றல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மேலே கொடுத்துருக்குது ஐந்து நூலை எழுதியவர் உழப்படாத நிலம் அந்த ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள் என்னென்னு கேட்டோம்னா இந்த அஞ்சு தான் அந்த விவசாய மந்திரங்கள் உழப்படாத நிலம் ரசாயன உரம் இல்லாத உற்பத்தி பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்படாத பயிர் பாதுகாப்பு தண்ணீர் நிறுத்தாத நெல் சாகுபடி ஒட்டு வீத இல்லாமல் உயர் விளைச்சல் இந்த அஞ்சைன்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இயற்கை வேளாண்மையை வளப்படுத்தக்கூடிய ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தொழு உரம் என்ற என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொழு உரம்னா ஒன்றும் கிடையாது கிராமத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே தொழு உரம் தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் தொழு உரம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாட்டுச்சாணம் கோவியம் ஆகியவற்றை கலந்து வைக்கோலை மக்க செய்து உருவாக்குவது தான் தொழு உரம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நஞ்சை நிலத்திற்கு புஞ்சை நிலத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சாணம் கோமியம்
அடுத்தது வந்து பூச்சிக்கொல்லி பய பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நிலத்திற்கு பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நோய்கள் அப்படின்னு கேட்டோம்னா புற்றுநோய் வயிற்றுப்பொன் மலட்டுத்தன்மை இதுவும் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் புற்றுநோய் வயிற்றுப்பொன் மலட்டுத்தன்மை போன்ற நோய்கள் வந்து ஏற்படுதுன்னு எழுதலாம் அடுத்தது வந்து வேதி கலப்பு இல்லாத பூச்சிக்கொல்லி நடைமுறைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நம் முன்னோர்கள் வந்து ரசாயன பூச்சிக்கொல்லியை பயன்படுத்தினார்களா இல்லை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வேப்பங்கொட்டை நொச்சி இலை புண்கன் பிரண்டை கற்றாலை எல்லாவற்றையும் நன்றாக இடித்து கோமியத்தில் உரை வைத்து அதை தெளித்தால் போதும் பூச்சி எல்லாம் போய்விடும் அப்போ வேதி கலப்பு இல்லாத பூச்சிக்கொல்லி நடைமுறைக்கு சாத்தியமே நம் முன்னோர்கள் வந்து அந்த நடைமுறையை வந்து பின்பற்றி இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத எழுதணும் மொத்தம் இதில் ஆறு டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப கடினமானதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப எளிமையானது இதில் புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா போதும் அது போக அந்த நான் குறிச்சிருக்கிறது எல்லாமே புக் பேக் இல்லாமல் மீதம் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஏன்னா புக் பேக்கை வந்து நீங்கள் கைடை பார்த்தோ இல்லை புக்கில் குறித்தோ படிச்சுக்கலாம் இந்த நான் குறிச்சிருக்கிறது எல்லாமே புக் பேக் இல்லாமல் படத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஆனால் சென்ற முறை வந்து அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ தேவைங்கிறதையும் டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால